リミットプレイ限界をチャブレ甲子園を目指す佐久平十一校の野球部をご紹介しますこの番組は佐久総合資源センターの提供でお送りしますこの時間は地球環境高校野球部をご紹介しますリミットブレイク限界ウォーチャーブレ本日は地球環境高校に来ておりますそれでは早速羽鳥仁志監督にお話を聞きたいと思いますよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします監督から見てですね今年のチームどのようなチームに仕上がっているのか教えてください、はいえー、キャプテンを中心にまあ一丸となって守りを主体のチームだと思っていますえっと、昨年の秋は北信越大会ベスト4ということで、はい、あの選抜にもう一歩というところだったんですけれども、はい、それを踏まえてですね春の大会は昨年の夏の王者、上田西高校に敗退してしまいましたけれどもそれを受けてですね今の練習心がけていることがありましたら教えてくださいそうですねやっぱうちはグラウンドがなくて春先の大雪で、えー、ハウスも潰れ、えーまあ、ピッチャーの投げ込み不足ということもありましたから。まあ、春の敗退はそのまま受け入れて別に選手起こるわけではなく、まあ、これで夏へ向けてですねゆっくり、えー、調整できたというふうに思ってます、はい、以前あの、羽鳥監督は創造学園高校が、はい、を率いて二度甲子園に出場していますけれども春の県大会を制したのが創造学園になりますか、はい、そ何か意識することはありますか試合も見に行かせていただいたし去年、秋も戦っているので遜色なく。普通ににやれるといいう,うに見ていますがそろそろ監督自身もですねあの選抜に出ましたけど今度はですね夏の大会あの甲子園に帰りたいという思いはあるんではないでしょうか<笑>そうですねやっぱり選手権はね,ねやっぱいいですからね味わわせてあげたいですけどやっぱりこう守りがね、えー、僕は主体なので守れなかったらやっぱ厳しいですね。はいそれではあの監督がですねあのこのチームの核となる選手がいましたら。一人か二人挙げていただければと思いますけれどもお願いします。まあショートを守るあのキャプテンの横澤とやっぱピッチャーですよね星野ですか。あとまあ地元の選手でね岩崎というのがいるので、はいえー、これに活躍してほしいですよね。それではえっと最後にですねあの佐久市の皆さんもですねたくさんあのこの放送聞いてると思いますけれどもその地域の皆さんにヤフボ会の皆さん、はい、OB の皆さんもですねあの期待して。いると思いますのでその方たちにメッセージがありましたら一言お願いしますうちの野球部はあの防犯協会と一緒に12回ほどですねゴミ拾いをずっと継続しているんですが、えー、地域に還元できるのはそのぐらいかなと、まあ、あとは、えー、通学の中の挨拶制度しかなかなかあの地域に浸透していないと思うんですがぶれ、えー、ることなくですね野球に対してこう策を拠点にですね頑張っていますので、えー、ぜひ応援の方よろしくお願いしたいと思っています。はい、続きまして、キャプテンの横澤時雄君にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。今年のチームの特徴を教えてください。えー、今年のチームの特徴は、バッティングだと思います。触れる選手が多いと思うんで、大量得点が狙えると思います。昨年の秋ですね、北信越ベスト4。まで行きましたそして今年の春はですね1回戦敗退ということだったんですけれどもその中で見た収穫と課題教えてください課題は少し、まあ、相手によって油断とかすることとか多いと思うんで自分たちの野球をすることが大事だと思います収穫は何ですかねベンチの雰囲気とかそういうの1試合1試合良くなっていくと思うんでそ,そこが収穫だったと思いますえっとまあ自分たちの野球は3点以内に抑えて4点以上取るっていうのが目標でやってるんで、まあ、練習ではまあ最小システムを目標というか課題にしてそういうところをやってます佐久市の期待も大きくなっていると思うんですけどもここにも佐久城山小学校ですかね応援メッセージ等あるんですけれどもそういったこともありましてですねその佐久市の皆さんいや OB の皆さん、父母会の皆さんに対して何かメッセージがありましたら、一言お願いします、えっとまあ、こうやって応援してくださる人たちがいるんで、しっかりその恩返しというか、あれですけど、まあ、しっかり期待に応えられるように、この夏も頑張るんで、応援、よろしくお願いします。最後にですね、ズバリ地球環境高校、今年の目標を教えてください。甲子園で勝つことです。
はい、それでは、キーパーソンとして、名前が挙がった星野浩二君にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。え星野君はですね、ピッチャーということなんですけれども、あのー、何試合か星野君のですね、ピッチングを中継を通じてね、あのー、見させていただきましたけれども、その、とてもね、あのー、テンポの良いあのピッチングが印象的だったんです,ですけれども、その辺もあのピッチングで心がけていることでしょうかあ自分が打ち取って、夏は暑いと思うんで、テンポよく、守りの時間をいかに短くして、バッティングにつなげるかを意識して投げてます。投手の君はあの上位打線も打ってますけれども、ピッチングと同様に、えー、バッティングもですね期待がかかると思いますが、その点についてどうでしょうかやバッティングは努力してればついてくるものだと思うんで、やっぱそこは怠らないで、ピッチングの努力と一緒にやっていきたいですやはり地球環境高校はですね昨年の秋ですね、北進大会までのベスト4まで進みましたけれども、あのその点について収穫、課題、エースとして何かありましたら教えてください。チームとして、北信越でベスト4まで行けたってことは、自信にもなるし、他の県の一位校とかとも、互角に戦えるってことが分かったんで、いいことだと思うんですけど、それで長野県内の相手でナムでかかったりしないように、どこが相手でも自分たちの野球ができるようにしたいですとズバリ今年の目標も教えてください。自分が0点で抑えて、甲子園で勝つことです。続いて、えー、キーパーソンとして名前が上がりましたですね。岩崎健介君にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。監督からですね、あの地元のね出身中学ということでですね、あの名前が上がりましたけれども、えー、市外の選手が多い中ですね、あの地元の長久中学校出身ということなんですけれども、そういった点でついて何かあのありましたら教えてください。県外の選手が多い中で地元の選手が入っていって、その中でも。ベンチに入ったりできるということに対して自分はなんか誇り持ってやっているやっぱりもうあと開幕まであと少しということところでピリピリしているところもあるんですけど緊張感を持ってやっていきたいですそれではマネージャーの下島光弘君にお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますえっと今年ですねあの監督からもお聞きしたんですけれどもその2月の大雪があったりですねあのなかなかその練習環境がですね今整ってないということもあったんですけれどもそういった点でマネージャーとして心がけていること何かありましたら教えてください自分はサポートの身になって冷静な場からチームが見れるようになっていいところも悪いところもしっかり見つけてその悪いところを直せるように心がけてやってます。今年の夏は甲子園もやられるんで、一生一生勝っていくんで、応援していただけたら嬉しいです。絶対甲子園行くぞ。がるいし、少しずつ日々。環境高校野球部は13日午前11時30分から松本深志高校と対戦しますエールを送りましょうリミットブレイク限界を打ち破れこの番組は作総合資源センターの提供でお送りしました。